Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei Ride On With Friends eingeschaltet habt. Nachdem ich seit 28 Jahren regelmäßig an den Gardasee fahre und fast jede Straße kenne, wollte ich nun vor Ostern mit meinem 30 PS Motorrad in Italien entschleunigen. Wenn euch das interessiert, ob das geklappt hat und was ich dabei alles mit meiner Chinesin erlebt habe, dann bleibt dran. Viel Spaß! Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht mich hier bei Oberammergau auf dem Weg zum Plansee. Ich werde mit meiner Butschi mal eine größere Reise machen und zwar von München an den Gardasee. Lasst euch überraschen, was ich alles erlebe. Viel Spaß dabei und bis bald. So, bevor es aber losgeht, möchte ich euch grob meine Routenplanung vorstellen. Wie immer bekommt ihr als Kanalabonnent bei Bedarf die GPS-Daten kostenlos über Kalimotto oder Kurficker weitergeleitet. Los geht es ab München über den Ammersee in Richtung Pfaffenwinkel im bayerischen Oberland, weiter nach Oberammergau und Ettal durch das Ammergebirge und den Ammerwald nach Tirol an den Plansee. Von dort aus geht es über den 1216 Meter hohen Fernpass auf die Pilar Höhenstraße nach Brutz. Am nächsten Tag führt mich die Route vorbei am 1500 Meter hohen Rechenpass nach Südtirol in Richtung Meran und weiter auf die 1500 Meter hohe Gampenpassstraße. In Richtung Lago di Santa Giustina werde ich entlang des Flusses Noce bis ins Etchtal nach Trento fahren. Von dort aus soll es dann zum Gardasee nach Torboli, Malcesine, Garda, Badolino bis nach Lazise zu meinem Basishotel gehen. Tagesausflüge sind unter anderem an den Lago di Litro, an den 1664 Meter hohen Manila Pass, an den hohen Novezza Pass mit seinen 1443 Meter, Tremosine mit der Braserschlucht und der Schauderterrasse und der tollen Käsealpe sowie dem Lago Prata Stua eingeplant. Der Rückweg führt mich wieder über das Etchtal nach Bozen und über das Penserjoch zur alten Brennerstraße. Dort fahre ich über den 1370 Meter hohen Brennerpass bis nach Matrai und dann über die Wipptaler Höhenstraße bis ins Inntal. Schließlich geht es weiter über den Achensee, den 941 Meter hohen Aachenpass und den Tegernsee zurück nach München. So, lasst uns das Motorrad starten und bei 0 bis 5 Grad Außentemperatur am 1. April 2023 an den Plansee nach Tirol fahren. Ja, wir fahren jetzt hier den Schleichweg von Oberammergau Richtung Ettal, um dann an den Plansee abzubiegen. Ich kann nur hoffen, dass das Wetter heute noch einigermaßen hält, obwohl am Fernpass ja, ein Graubelschauer, vielleicht sogar Schnee vorausgesagt ist. Wir 
seht ihr, ich bin ganz alleine unterwegs. Die Straßen sind frei. Noch etwas nass vom Regen. Gestern Abend es hat aber auch in den Bergen geschneit, was man hier oben ja sicherlich noch erkennen kann. Frischer Schnee. Aber die Wutschi fährt sich auch unter diesen Verhältnissen einfach super. So, willkommen in Tirol. Es geht weiter Richtung Plansee. etwa 0,5 Grad leichter Regen. Ich gehe mal davon aus, bis ich zum Sandpass komme, geht er auch in Schnee über. Mal schauen. Die Butschi hält sich tapfer, auch bei diesen kalten Temperaturen. Ich habe ja keine Griffheizung und keine Sitzheizung, so wie es mittlerweile an einer modernen GS üblich ist. Aber es lässt sich ganz gut fahren, obwohl wir so etwa 0 Grad haben und so langsam der feine Sprühregen in Schnee übergeht. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe noch 13 Kilometer zum Bladsee und da werde ich sicherlich eine kleine Rast machen. Der Wasserfall da oben ist ja super. Überhaupt kein Verkehr. Das wundert mich am Samstag vor dem Osterwochenende, wo alle Urlaub haben und natürlich viele auch Schulferien. Ach, da ist eine Gams. Ich komme jetzt am Plansee an. Schauen wir mal, wie es hier ausschaut und ich werde eine kleine Rast machen. Das mit der Rast am Plansee hat sich erledigt. Kiosk hat noch zu. Naja, dann fahren wir mal weiter. Ja, was kann man eigentlich über den Plansee berichten? Der Plansee ist ein Hotspot für jeden Motorradfahrer, der einen Tagesausflug von München aus macht. Er ist der zweitgrößte See Tirols nach dem Achensee und ist nahe den Gemeinden Breitenwang und Heiterwang gelegen. Der Plansee ist gekennzeichnet durch eine ausgezeichnete Wasserqualität und wird mit dem Heiterwanger See von den Elektrizitätswerken Reute als Wasserspeicher genutzt. Der See erfreut sich einer großen Beliebtheit bei Wanderern, bei Wassersportlern und natürlich bei allen Mobilisten. Er ist nämlich ein idealer Ausgangspunkt für Motorradtouren in die Alpen. Wunderschön. Es ist immer wieder eine Reise wert hier an dem Plansee. Ja, gehen wir mal tanken mit der Wutschi. In Österreich soll es ja günstiger sein. Leider gibt es in Österreich anscheinend nur noch Super Plus und E10, aber kein E5 für meine Rallye. Nachdem am Plansee der Kiosk geschlossen hatte, mache ich an der Tanke eine kleine Rast und ermittle den Durchschnittsverbrauch mit 3,2 Liter auf 100 Kilometer. Ja, da kann man nicht jammern bei voller Zuladung. So, der Tank und Bauch ist voll und nun können wir über den vielbefahrenen Fernpass ins Inntal weiterfahren. So, Mittagspause an der Tanke gemacht und jetzt geht es dann weiter Richtung Fernpass. Man sieht es schon am Verkehr, dass so langsam der Urlaubsstrom einsetzt. Also bis später. Übrigens, da oben ist eine ganz tolle Brücke. Wer schwindelfrei ist, kann sie gerne mal in der Nähe von Reute überqueren, um hoch an die Burg zu kommen. Ja, der Fernseher
Fernpass, Höhe 1210 Meter. Straßen sind frei. Gestern war hier noch eine schneebedeckte Straße vorhanden. Und äh, heute ist das Gott sei Dank schon wieder weg. Also es lässt sich gut fahren, bis auf den Verkehr. Aber das ist normal am Fernpass. Ich bin nun über den Fernpass nach Imst gefahren und von dort geradeaus ins Pitztal weiter. Jetzt hoch auf die Pillerhöhe. Aber ist doch richtig eingeplant. Bei Wenz ist dann der Einstieg auf die Pillerhöhenstraße, die sich bis auf 1560 Meter Höhe mit einem grandiosen Ausblick in das obere Inntal und tollen, auch engen Kurven befahren lässt. Am Aussichtspunkt Kaunergrad halte ich kurz an und lasse meine Drohne zu einem Rundflug starten. So, wir steigen jetzt ein in die Pillar Höhenstraße. Für mich eine der schönsten Straßen für Motorradfahrer in Tirol. Die Butsche macht das alles mit. Es läuft dermaßen geschmeidig. Man muss halt früher schalten, aber sie schafft jede Steigung und ohne Probleme. Ich bin hier auf der Pillerhöhe. Hier ist ein super Aussichtspunkt. Ja, nur das Wetter passt heute nicht so richtig dazu, aber man kann trotzdem ganz schön runter ins Inntal schauen. Hier auf der linken Seite geht es ins Kaunertal, zur Kaunertaler Gletscherstraße. Und ich werde jetzt hier die Pillerhöhe wieder runterfahren und dann weiter Richtung Hotel. Man sieht übrigens hier immer noch die Schneefelder. Thermometer sagt 3 Grad plus, aber ich friere nicht. Pillar Höhenstraße finde ich ist eine der schönsten Straßen in Tirol. Die Zillertaler Höhenstraße kann ich auch empfehlen. Und das Besondere jetzt hier ist kein Verkehr. Ich habe die Straße für mich alleine. 
mit einem traumhaften Ausblick auf die Berge, auch wenn etwas Nebel eingezogen ist. Hauptsache die Straßen ist trocken, kein Schnee mehr, kein Regen. Nur die Temperaturen können natürlich etwas wärmer sein, aber wenn man gut angezogen ist und gute Kleidung hat, dann macht das überhaupt nichts aus, dass man keine Griffheizung besitzt, keine Sitzheizung, sondern man genießt das Motorradfahren, so wie es mal vor 20, 30 Jahren gewesen sein muss. Da drüben sieht man noch die letzte Skipiste. Ansonsten ist keine Talabfahrt mehr möglich. Das ist übrigens das Kaunertal. In 10 Kilometer ist das BMW Test Flight Center, wo sich eine Übernachtung auch mal lohnt, wenn man im Kaunertal sich mal auch eine neue BMW ausleihen möchte, dann kann man da sicherlich hinfahren und erlebt auch einiges. in Brutz an und dort ist unser Hotel. Wir werden das Hotel Post beziehen und hoffen, dass es auch ein schönes Hotel ist. Jedenfalls war es in den Beschreibungen so. Wir sind jetzt im Ort Brutz und werden Richtung Hotel Post fahren. Ist es schon das Hotel Post? Schauen wir mal, ob wir die Wutschi gut unterbringen. Ich kann euch das Motorrad Hotel Post nicht nur wegen dem Essen, den Zimmern und der großen Parkgarage für zwei Räder empfehlen, sondern auch deswegen, weil der Motorrad begeisterte und freundliche Gastgeber Michael einen besonderen Service für ein schnelles Stiefelbier anbietet. Das war nun der erste Teil von München bis zu meiner ersten Motorradbasis in Tirol nahe der italienischen Grenze. Im zweiten Teil erfahrt ihr, warum die Rallye plötzlich am Gampenpass den Geist aufgegeben hat und wie ich trotzdem nach Lazise an den Gardasee gekommen bin. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Arbeit mit einem Like belohnen würdet. Das motiviert mich, weitere Episoden für euch Mobilisten zu veröffentlichen. Vielen Dank und bis bald, euer Jürgen.